Teleborsa ha incontrato Emilio Bellingardi, direttore generale di SACBO, società che gestisce l'aeroporto di Bergamo, al quale abbiamo chiesto qual è il trend di crescita dell'aeroporto alla luce del recente caso Ryanair. Il trend di crescita è esattamente quello che è stato previsto sul tempo nei dati di budget, eh, anche allineato a quel leggero miglioramento che il Vice Budget di maggio ha approvato il Consiglio d'amministrazione. Io credo che tutto questo sia frutto di un leggero misunderstanding, Ryanair non ha mai annunciato che avrebbe manifestato una decrescita in questa stagione invernale, ha semplicemente rallentato in qualche modo quella che è la sua crescita irruente che in questi anni ha determinato il posizionamento di Bergamo Real Serio al terzo posto per dimensione e gestione di traffico passeggeri in Italia. La nuova strategia di marketing congiunto, ben lontana dall'essere aiuto economico alle compagnie aeree, dovrebbe portare ulteriori vantaggi a SACBO. Ma io credo che valga la pena ribadire un concetto, eh, non ci sono mai stati aiuti pubblici e l'azienda eh, ha sempre eh, potuto sostenere autonomamente sia gli investimenti sia questa attività che è un investimento, eh, tutte le aziende fanno investimenti, le aziende di servizio come la nostra investono eh, in termini di co-marketing allo scopo di far aumentare il numero di passeggeri che partono e arrivano in questo aeroporto. Che valore ha tutto questo? Il valore che ha questo è il risultato che è sotto gli occhi di tutti, questa azienda non ha mai chiuso un bilancio in perdita, ha fatto nel corso degli ultimi dieci anni eh, centinaia di milioni di investimenti tutti autofinanziati dopo aver distribuito importanti utili a tutti i propri azionisti e aver anche sostenuto sul territorio tutta una serie di iniziative che eh, il pubblico, eh, data la scarsità di risorse disponibili, ha man mano lasciato in mano ad aziende private come privata è la nostra azienda. Sacbo ha presentato ad Enac il nuovo piano industriale 2015-2030 che vuole consolidare il posizionamento dell'aeroporto di Bergamo. Ma innanzitutto va precisato che la presentazione del piano di sviluppo aeroportuale non è una scelta ma è un obbligo che sta all'interno della concessione. Eh, ogni azienda deve avere davanti con un orizzonte temporale di medio termine e già 15 anni secondo me sono abbastanza brevi, stante la velocità con cui eh, il mondo corre, quelle che sono le proprie previsioni di traffico. All'interno di queste previsioni di traffico che noi immaginiamo eh, si sviluppino sul nostro scalo, bisogna essere in grado di dimostrare all'ente concessorio che stiamo preparando un piano di investimenti che permetta attraverso le infrastrutture di poter gestire questo traffico. Eh, lo abbiamo presentato e lo abbiamo presentato chiaramente tenendo in considerazione tutta una serie di stimoli, di suggerimenti che ci sono venuti innanzitutto dai nostri azionisti, ma anche dal territorio. Il fatto che a partire dal 2020, dal 2021, eh, la presenza del traffico cargo, per esempio, possa subire un leggero rallentamento, sta esattamente nelle strategie, di certo non di eliminazione di un asset così importante, ma di un leggero rallentamento e un posizionamento probabilmente su altri scali del nord Italia.